ఇప్పుడు మనం ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం దట్ ఈస్ కోరల్ రీఫ్ ఈ ఇమేజ్ని మీరు అందరూ చూసే ఉంటారు అండ్ అగైన్ మీలో ఎవరికైనా ఆడియో అండ్ వీడియోస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే యూ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ ఓకే లాస్ట్ టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనం డౌట్ సెషన్స్ పెట్టుకుందాం దెన్ విల్ డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ఎనీ డౌట్స్ మీకు ఈ మధ్యలో వచ్చిన డౌట్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఆడియో వీడియోలో మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే లేదా స్క్రీన్లో కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే డైరెక్ట్గా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మీ స్క్రీన్ మీద కనిపించే హ్యాండ్ రైజ్ పెట్టండి అనుకోండి ఐ గెట్ నోటిఫికేషన్ అండ్ ఐ కెన్ స్పీక్ టు యూ ఓకే సో టుడేస్ టాపిక్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే ఎన్విరాన్మెంట్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే కోరల్ రీఫ్ ఈ ఇమేజ్ని మీరు చాలా సినిమాస్లోనో అక్వేరియమ్స్లోనో ఫొటోస్లోనో గూగుల్ వాల్ పేపర్స్లోనో చూసే ఉంటారు అవునా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఫిషెస్ అన్ని అందులో వేలాడు వాటి ఇల్లుగా ఆవాసంగా చేసుకుంటూ ఉంటాయి ఒక్కోసారి ఇలా భయంకరంగా కనిపిస్తుంది చూడ్డానికి కలర్స్ ఉంటాయి మష్రూమ్స్ లాగా ఉంటాయి కదులుతూ ఉంటాయి తాబేళ్ళు చేపలు పురుగులు క్రాప్స్ ఇవన్నీ వాటిని ఇల్లుగా చేసుకొని ఉంటాయి ఆఖరికి మన ఫిష్ అక్వేరియమ్స్ లో మన సికింద్రాబాద్ ఫిష్ అక్వేరియమ్స్ లో కూడా అమ్ముతుంటారు కోరల్ లీవ్స్ అసలు ఏంటి కోరల్ లీవ్స్ అంటే వాటర్ కోరల్ లీవ్స్ సింపుల్ లాజిక్ అసలు కోరల్ రీఫ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకునే ముందు ఒక్క నిమిషం దాని ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకుందాం దాని ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అదేంటో తెలిసిపోద్ది మనకు నిజం చెప్పాలంటే అసలు కోరల్ అంటే ఒక ఎనిమల్ తెలుసా అంటే ఆల్ టుగెదర్ ఆల్ టుగెదర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీ చేతిని పట్టుకొని దీనికి జీవం ఉందా లేదా అంటే ఏం చెప్పగలం దానిలో ఆత్మ ఉందా లేదా అంటే ఏం చెప్పగలం డస్ యువర్ హ్యాండ్ హ్యాస్ లైఫ్ అంటే కెన్ ఐ సే ఎస్ ఆర్ నో ఇట్స్ 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 లిటరలీ వి డోంట్ నో ఇలా ఏం చెప్పాలి అర్థం కాదు మనకు మన గోర్ని తీసుకొని ద నెయిల్ మన గోర్ని తీసుకొని ఈ గోర్కి జీవం ఉంది లేదు అని ఎలా చెప్పగలం చెప్పలేం కదా అలాగే ఒక కాంపోనెంట్ కోరల్ రీఫ్లో ఒక కోరల్ని తీసుకొని దీనిలో లైఫ్ ఉందా లేదా అంటే చెప్పలేం ఆల్ టుగెదర్ కోరల్ రీఫ్ మొత్తంలో లైఫ్ ఉంది వీ కెన్ సే దట్ సో అసలు కోరల్ రీఫ్ అంటే ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఒక ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్ ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్ అంటే సన్లైట్ నుంచి వచ్చే ఎనర్జీ మొత్తాన్ని ఫిషెస్కి పురుగులకి లార్వాకి తాబేళ్ళకి కావాల్సిన ఎనర్జీగా మార్చే ఒక ప్లాంట్ లాంటి జీవం ఉన్న ఒక ఎనిమల్ అనుకోండి అదేంటి ప్లాంట్ లాంటి అంటున్నాయి మన ఎనిమల్ లాంటిది అంటున్నాం అదొక కాంప్లెక్స్ ఫినామిన చెప్పుకుందాం సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ కోర లీఫ్ కన్నా ముందు Okay, let's discuss about uh, Zug Zantalin. Let's talk about the first time we talk about it. Okay, now? This image is not on the Discovery Channel, not on the Wild Waters, but on the other side of the channel, it's called the Coral Zug Zantalin, particularly. Zug Zantalin, particularly. Okay. ఇది ఒక సింబయానిక్ రిలేషన్షిప్ అనమాట ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ సింబయానిక్ రిలేషన్షిప్ ఒక జూ జాంతలిన్ లేదా జూ జాంతలిన్ అనే ఒక ఆల్గే ఓకే ఒక ఆల్గే అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఆల్గే మనం చెట్ల మీద లేదా స్టెప్స్ మీద లేదా మన ఇల్ ఇంటి ట్యాంక్ వాటర్ ట్యాంక్లో చూసే ఆల్గే కాదు దిస్ ఆల్గే ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఓకే సో ఈ ఆల్గే కోరల్ మీద ఉంటుంది ఆన్ కోరల్ లీవ్స్ ది సాల్గే లీవ్స్ ఈ ఆల్గే కోరల్ లీఫ్ మీద ఉంటుంది దీనికి కావాల్సింది ఏంటి సింపుల్ లాజిక్ దీనికి కావాల్సింది సన్లైట్ ఓకే ఈ ఆల్గేకి కావాల్సింది లైటు ఈ ఆల్గే టు బి ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే న్యూట్రియన్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు చెట్లు ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా సన్లైట్ని కార్బోహైడ్రేట్గా మార్చి మనకు బత్తాయి దానిమ్మ యాపిల్ లాంటి పండ్లు ఎలాగైతే ఇస్తున్నాయో అలాగే సన్లైట్ని న్యూట్రియన్ ప్రొడక్షన్గా మార్చడానికి అంటే ఫోటోసింథటిక్ యాక్టివిటీ టు బి ఫ్రాంక్ టు సెట్ ఈ ఫోటోసింథటిక్ యాక్టివిటీగా మార్చడానికి ఉపయోగపడతాయి ఇప్పుడు ఆలోచించండి చెట్లు లేకపోతే మనం బతకగలమా 
చెట్లు లేకపోతే మనం బతకగలమా లేదు అందరం చచ్చిపోతాం మీరు అనొచ్చు నేను నాన్ వెజ్ తింటాను నేను బతకగలను అని ఎన్ని రోజులు తింటావు ఆ నాన్ వెజ్ ఆ చికెన్ ఆ మటన్ కూడా చివరికి ఆకుల్ని తినాల్సిందే కదా ఆకులు లేకపోతే నాన్ వెజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది వెజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనుషులు మీరు ఉండరు కార్ని ఓవర్స్ ఉండరు హెర్మీ ఓవర్స్ ఉండరు ఓమ్ని ఓవర్స్ ఉండరు ఏ ఓవర్స్ లో ఉండరు మొత్తం వైరస్సే ఉంటుంది అనా సో మన ల్యాండ్ సిస్టమ్ ని చెట్లని తినే చెట్లు ఆకుల్ని తినే జంతువులు జంతువుల్ని తినే మనుషులు మనుషుల్ని తినే పులులు అఫ్ కోర్స్ అది ఇంపాసిబుల్ అండి బట్ వేరే సైకిల్ లో జంతువుల్ని తినే ర్యాబిట్స్ ఐ మీన్ ఆకులు తినే ర్యాబిట్స్ ర్యాబిట్స్ తినే నక్కలు కావచ్చు దాన్ని తినే సింహాలు పులులు కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఒక ఆర్డర్ ఉంది కదా ఈ ఆర్డర్ సముద్రంలో కూడా ఉంటుంది ఆ ఆర్డరే ఏంటి ఆ ఆర్డరే సముద్రంలో ఉన్న ఆ ఆర్డరే జూ ఎగ్జాంపుల్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఆర్ యూ గెటింగ్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే జూ ఎగ్జాంపుల్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకు అట్మాస్ఫియర్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరిగిపోయినా లేదా సల్ఫురిక్ యాసిడ్ పై నుంచి యాసిడ్ రూపంలో పడినా లేదా చెట్టుకి ఫంగస్ లాంటివి ఏదైనా పడినా చెట్టు చచ్చిపోతుంది కదా అలాగే కొన్ని కొన్ని క్లైమేటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఈ జూ జాంతులను కూడా చచ్చిపోతుంది ఈ జూ జాంతులను చచ్చిపోతే ఏమవుతుంది డన్ అవుట్ కొరల్లీ ఫిల్ బిడే బ్లీచింగ్ అంటాం దాన్ని అంతే ఓకే యూ కెన్ సి కొరల్ బ్లీచింగ్ కొరల్ బి బ్లీచ్ విల్ బి డే ఓకే జస్ట్ ఓపెన్ దిస్ న్యూ ట్యాప్ జస్ట్ హ్యావ్ లుక్ కొరల్ అండ్ ఆల్ గెట్ డిపెండ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ టు సర్వైవ్ ఓకే కొరల్స్ హ్యావ్ ఎ సింబయానిక్ రిలేషన్షిప్ విత్ మైక్రోస్కోపిక్ ఆల్గే కాల్డ్ జూక్ జాంతలీన్ చూసారా ఒక ఆల్గే మైక్రోస్కోపిక్ ఆల్గే కాల్ జూక్ జాంతలీన్ దట్ లివ్ ఇన్ ద టిష్యూస్ ఈ కొరల్ టిష్యూస్ లో ఉంటుంది ద ఆల్గే ఆర్ ద కొరల్స్ ప్రైమరీ ఫుడ్ సోర్స్ అండ్ గివ్ దెమ్ ద కలర్ ఈ కొరలకి కావాల్సిన కలర్ ఈ జూక్ జాంతలీన్ ఇస్తుంది ఇఫ్ స్ట్రెస్డ్ ఆల్గే లీవ్స్ ద కొరల్ అంటే దాన్ని ఇబ్బంది పెట్టే అనుకో నీ ఇంట్లో రెంట్ కొన్న ఇబ్బంది పెడితే మొద్దు వాడు ఖాళీ చేసి వదిలిపో వెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు నీకు రెంట్కి ఎవరు రాకపోతే అయిపోయా అలాగే ఇఫ్ స్ట్రెస్డ్ ఆల్గి లీవ్స్ కొరల్ స్ట్రెస్డ్ అంటే ఏంటి ఎలా స్ట్రెస్ అవుతుంది టెంపరేచర్ పెరిగిన టర్బిడిటీ పెరిగిన విస్కాస్టీ పెరిగిన ఆయిల్ స్పిల్ జరిగిన క్లైమేట్ చేంజ్ జరిగిన టెంపరేచర్ తగ్గినా పెరిగిన గ్లేషియర్ మెల్ట్ అయినా పొల్యూషన్ జరిగిన ఆఖరికి హారన్ గట్టిగా మోగిన డిస్టర్బ్ అవుతుంది when the symbiotic relationship becomes stressed due to increased ocean temperature or pollution the algae leaves the coral tissue hi done bleached coral coral is left bleached and vulnerable to such pay avakasham ekku undi without algae the coral loses its major source of food turns white or wet very pale and is more susceptible to disease so thondaga such pay avakasham undi enduku bleach avutundi temperature perigina pollution ochina ఓవర్ ఎక్స్పోజర్ టు సన్ లైట్ టెంపరేచర్ పెరిగిన యాజ్ ఎ సైడ్ ఓషన్ టెంపరేచర్ కావచ్చు మనకు అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ కావచ్చు లో టైట్స్ ఒక్కోసారి మనకు ఈస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో టైట్స్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాయి అని చూస్తూ ఉంటాం వైజాగ్ దగ్గర కాకినాడ దగ్గర ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి కేసెస్లో కూడా కూరలు చచ్చిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా ఓకే సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ you have to understand coral bleaching coral ane reef bleach avutundi okay this is a symbiotic relationship okay so this is something which you have to remember అబౌట్ కోరల్ అంటే కోరల్ గురించి మనం చెప్పుకుంటూ పోతున్న వస్తూనే ఉంటుంది బట్ ఆల్ టుగెదర్ ఒక జిస్ లాగా చెప్పాలి అంటే దిస్ ఈస్ ఓకే అంటే ఎనిమల్స్ మీద ఉంటుంది ఫిషెస్ మీద ఉంటుంది ఎగ్జూ ఎగ్జాంపుల్ ఏం షార్కుల మీద ఉంటుంది వేల్స్ మీద ఉంటుంది కాలిషియం కార్బోనేట్ అయిన కోరల్ మీద ఉంటుంది జెల్లీ ఫిష్ మీద ఉంటుంది ఈల్ మీద ఉంటుంది కోరల్ రీఫ్ అనేది అంటే ఒక సింపల్ రిలేషన్షిప్ ఇస్తుంది 
నాకు కలిసిన ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది సింపుల్ జూ జంతులకి ఏం కావాలి ఒక సపోర్ట్ కావాలి అది అదొక స్విమ్మర్ లాగా అనమాట నీళ్ళల్లో ఉంటే అలా వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది అంటే గాలికి ఒక ఆకు ఎలాగైతే ఎగిరిపోతూ ఉంటుందో ఒక స్టాండర్డ్ లేకుండా అదే ఆకు ఒక చెట్టుకి ఒక బెరడు కత్తుకొని ఉంటే స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది కదా అలాగే ఇది కూడా అనమాట ఇంకోటి ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి జనరల్ గా ట్రాపికల్ ఏరియాలు అంటే సముద్రం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలు కావచ్చు సన్లైట్ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలు కావచ్చు ఈ ట్రాపికల్ ఏరియాస్ లో డైవర్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కూరలకి రకరకాల కలర్స్ తో ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మారిషస్ చూడండి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన మాల్దీవ్స్ కానీ చూడండి మాల్దీవ్ అనగా మాల్దీవ్ కొరల్ దీవ్ వచ్చేస్తుంది మనం ఇమేజెస్కి వెళ్ళిపోతే సి ఇవన్నీ మాల్దీవ్స్ లో ఉంటే కోరల్ లీవ్స్ మాల్దీవ్స్ లేదా లక్షద్వీప్ కోరల్ లీవ్స్ చూడండి మన ఇండియాలో ఉండే కోరల్ లీవ్స్ ఇవన్నీ కూడా మన ఇండియాలో ఉండే కోరల్ లీవ్స్ ఈ కోరల్ లీఫ్లు అంటే లోపల ఉన్న ఆ కాలిషియం కార్బొనేట్ తో ఉన్న ఆర్గానిజం దాని మీద ఉన్న కోరలతో అది పైకి 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 బిల్డ్ అవుతూ బిల్డ్ అవుతూ బిల్డ్ అవుతూ ఒక ఐలాండ్ బిల్డ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్ అన్ని కూడా కోరల్ లీఫ్ ఐలాండ్స్ లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్ ఏంటి ఇవన్నీ ఇవన్నీ కోరల్ లీఫ్ ఐలాండ్స్ అంత గట్టిగా ఏర్పడ్డాయి కాలిషియం కార్పొరేట్ గట్టిగా ఏర్పడడం వల్ల మనం అక్కడ ఒక ఎయిర్పోర్టే కట్టేసాం జంతువు మీద ఎయిర్పోర్టే కట్టేసాం అఫ్ కోర్స్ దాని చుట్టుపక్కల మనం దాన్ని మాడిఫై చేసాం ఇసుక పోస్తాము సిమెంట్ పోస్తాము రకరకాల పోస్తాం బట్ బేస్ బేస్ ఏదైతే ఉందో అది కోరల్ లీఫ్ అలా సో జనరల్ గా ఈ కోల్డ్ కోల్డ్ క్లైమేట్ చూసుకున్నాం అనుకో ఇటువంటి చల్ల ప్రదేశాల్లో కోరల్స్ బతుకుతాయి కానీ డైవర్సిటీ ఉండదు డైవర్సిటీ పెద్దగా ఉండదు ఉంటది కోరల్స్ లేకుండా ఏమంటే ఉంటాయి కోరల్స్ ఉంటాయి ట్రాపికల్ ఏరియాస్ లో కోరల్స్ ఉంటాయి చల్లని ప్రదేశంలో కోరల్స్ ఉంటాయి ఈక్వేటర్ దగ్గర ఉంటాయి జమ్మూ కాశ్మీర్ ఐ మీన్ మన ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ దగ్గర ఉంటాయి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికన్ దగ్గర ఉంటాయి ఎక్కడైనా ఉంటాయి సన్ లైట్ మినిమం ఉండాలి వాటికి మినిమం సన్ లైట్ ఉండాలి అలాగని చెప్పేసి సముద్రం అట్టడుగున ఉండవు కోరల్స్ బీచ్ కి దగ్గరలో సన్ లైట్ కింద పడుతుంది అనే విధంగా ఎక్కడైనా ఉంటే అక్కడ మాత్రమే కోరల్ లీవ్స్ బతకగలవు ఆ ప్రాంతంలో మాత్రమే ఎక్కడైతే ఫుడ్ దానికి దొరుకుతుందో అక్కడే చేపలు ఉంటాయి చేపలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడే మనకు ఎకో సిస్టమ్ ఉంటుంది అవునా కదా ఎకో సిస్టమ్ ఎక్కడ ఉంటుందో అదే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఓకే అర్థమైందా కోరల్ లీవ్స్ అంటే ఏంటో కోరల్ లీవ్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో ఎనీ వన్ ఎనీ డౌట్స్ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఈ టాపిక్ వరకు డౌట్స్ ఇక్కడ చెప్పేసేస్తాను ఎస్ శ్రీకాంత్ హ్యాండ్ రైజ్ చేసారా ఎస్ ఎనీ డౌట్స్ చెప్పండి ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే యూ క్యాన్ ఇందాక చెప్పినట్టు మీకు ఒక ఇమేజ్ చూపించి చెప్తుంది చూడండి ఈ ఇమేజ్ లో ఈ ఇమేజ్ చూసిన కదా ఎనర్జీ పిరమిడ్ సన్ ఎనర్జీని ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్ తీసుకొని దాన్ని ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ కి ఇస్తాయి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ సెకండరీ సెకండరీ థర్డ్ కి థర్డ్ ది ఎపెక్స్ లేదా ఫోర్త్ అనుకో లేదా టాప్ కార్ని ఓవర్ అనుకో 
ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఎవడు చెట్లు చెట్లు లేకపోతే భూమి ఏమవుద్ది అని అడిగినట్టుంది మీ క్వశ్చన్ నిజమే మీ డౌట్ అందరికీ వస్తుంది సింపుల్ గా చెప్తుంది మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సముద్రం లాంగ్వేజ్ లో చెట్లు లేకపోతే ఏమవుతుంది సార్ అంటుంది చెట్లే మనకు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇస్తున్నాయి కదా చెరుకు కావచ్చు షుగర్ కావచ్చు సింపుల్ షుగర్ కావచ్చు ఆ స్టార్చ్ కాంప్లెక్స్ షుగర్ కావచ్చు లేదా ఫ్రూట్ కార్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కావచ్చు అంజీర్ లాంటి ఫైబర్ ఫుడ్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది ఎనర్జీ ఇస్తుంది విటమిన్స్ ఇస్తుంది అవునా సింపుల్ లాజ్ ఐమ్ వెస్టేర్ ఇంత పెద్ద బాడీ ఉంది అంటే ఆ ప్రైమరీ ప్రొడ్యూస్ అని తినడం వల్లే వచ్చింది నాకు కొంతమంది నాన్ వెజిటేరియన్స్ ఉంటారు కదా మెజారిటీ నాన్ వెజిటేరియన్స్ ఉంటారు నాలుగు అంటే ఒకరు ఇద్దరు ఉంటారు అంతే నాన్ వెజిటేరియన్ తిని బాడీ వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు ఆ నాన్ వెజిటేరియన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మళ్ళీ ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్ నుంచి మీకు నువ్వు నువ్వు తినే కోడి ఏం తింటుందో నేను అదే తింటాను అంటే అఫ్కోర్స్ నాట్ ఇన్సెక్ట్స్ బట్ చెట్లు ఇవి కదా మొక్కలు అలాగే సముద్రం లోపలికి వెళ్తే ఎనర్జీ తయారు చేసేది అదే సముద్రం లోపల ఎన్ని మొక్కలు ఉంటాయి చెట్లు ఉంటాయా మరి ఫిషెస్ ఏం తిని బతుకుతాయి ఫిష్ను ఫిష్ తింటుంది అదే సరే మనం జనంగా టాప్ మాట్లాడుకుందాం ఫిష్ను ఫిష్ తింటుంది ఫిష్ను ఫిష్ తింటుంది అలా తిని 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 ఎక్కడో చోట్ల ఎండ అవ్వాలి కదా అన్ని ఫిషులు చచ్చిపోవాలి కదా మరి కొత్త ఫిషులు పుడుతున్నాయంటే ఏంటి దానికి ఎనర్జీ ఏదో కావాలి కదా సింపుల్ లాజిక్ నేను చాలా మంది అడిగాను క్లాస్ లో సరే మనకంటే సన్ లైట్ ఉంది సన్ నుంచి చెట్లు ఉన్నాయి చెట్లు ఎనర్జీగా మనకు ఫ్రూట్స్ ఇస్తున్నాయి వాళ్ళు యాపిల్ తెచ్చుకుంటాం తింటాం కడుపు కడుపు అయితే పడుకుంటాం మరి చేపలకి ఏం తింటే ఉంటుంది ఇన్సెక్ట్స్ తింటాయి ఇది ఇన్సెక్ట్స్ తింటాయి అయిపోతాయి కదా ఏదో రోజు ఇన్సెక్ట్స్ తింటూ కూర్చుంటే చేపలు కూడా అయిపోతాయి కదా చేప చేప తింటూ ఉంటుంది అయిపోతాయి కదా ఏదో ఒక రోజు ఆ ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసరే కూరలు ఆ దుగ్గజంతులనే తింటుంది చేపలు అది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి దుగ్గజంతులు చేపలు వాటిని తింటూ ఉంటాయి అలాగే ఆ కార్ని ఓర హెర్బి ఓర చేపలు కార్ని ఓర చేపలు తింటాయి దాన్ని మళ్ళీ ఇంకో ఈలో క్రాబ్ తింటుంది దాన్ని మళ్ళీ ఇంకో పెద్ద ఫిష్ తింటుంది దాన్ని షార్క్ తింటుంది దాన్ని వేల్ తింటుంది ఇట్ డి ఇట్ గోస్ లైక్ దట్ అఫ్కోర్స్ వేల్ కొన్ని వేల్స్ నాన్ వెజిటేరియన్ కొన్ని వేల్స్ వెజిటేరియన్ ఉంటాయి అది వేరే విషయం బట్ ఇలా సో చెట్టు భూమి మీద ఎట్లో కూరలి సముద్రంలో అట్లా ఐ థింక్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఎనీ అదర్ డౌట్స్ యూ కెన్ రైజ్ యూర్ హ్యాండ్ ఓకే ఇప్పుడు కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ చూపిస్తాను మీకు ఐ విల్ షో యూ సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ద డెత్ ఆఫ్ కోరల్ లీవ్స్ సముద్రంలో మైనింగ్ చేయడం వల్ల సముద్రంలో ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల సముద్రంలో ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల ఆ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు జరిగే ఆయిల్ స్పిల్ ఇమేజ్ చూడండి ఆయిల్ స్పిల్ ఆయిల్ పడిపోవడం వల్ల సన్లైట్ లోపలికి వెళ్ళదు ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్ళదు అప్పుడు అలాగే చచ్చిపోతుంది అలాగే చచ్చిపోతే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ఫిష్ అన్ని చచ్చిపోతాయి ఓకేనా సింపుల్ లాజిక్ సో మైనింగ్ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ షేల్ గ్యాస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కోల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మినరల్ స్టడీయింగ్ లేదా ఆప్టికల్ ఫైబర్ లేయింగ్ ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువ రిలీఫ్ చచ్చిపోవడానికి అది కాకుండా మరీ ముఖ్యంగా ఆయిల్ స్పిల్ షిప్పులు మునిగిపోయినప్పుడు షిప్పులు యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు లేదా యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు ఆయిల్ స్పిల్ జరుగుతుంది అప్పుడు కూడా చేపలు తెచ్చిపోతాయి చేపలు తెచ్చిపోతాయి ఆలిగే చచ్చిపోతే అందరూ చచ్చిపోతారు ఓకేనా ఎర్త్క్ వేకులు సునామీలు క్లైమేట్ చేంజ్లు సైక్లోన్లు టైఫూన్లు విల్లి విల్లీస్ వీటన్నిటి వల్ల కూడా ఆఖరికి సెడిమెంటేషన్ ఇన్ సి నది నీళ్లు సముద్రంలో కలిసే ప్లేస్లో కూడా సెడిమెంట్స్ అన్ని ఫామ్ అవడం వల్ల లేదా ఐ కెన్ సే రివర్ మీట్స్ సి చూసారా ఈ సెడిమెంటేషన్ లాగా వస్తుంది చూసారా ఈ సెడిమెంటేషన్ వల్ల కూడా ఈ మట్టి వల్ల కూడా కొరలు చచ్చిపోతాయి ఓకే అంటే నువ్వు నదిలో చేసిన యదవ పని వల్ల కూడా సముద్రంలో కూరలు చచ్చిపోతున్నాయి నువ్వు అంటే నువ్వు కాదు బట్ ఎనీవన్ 
Yes, uh, Vera. Yes, what is what is your doubt now? Sir, images visible outlet, sir. Ah, oh, yo yo, I'm sorry. Hello. Where river meets sea. Okay. Where sedimentation generally happen. Where oil spill occur. Ship mo niki pay na puro. Lada kali pay na puro. Yudal jari na puro. Ship oil spill jero tunde. Lada mining jari na puro. Ila mining jari na puro. Law palunchi oil extract che dam. Iman ni. జరిగిన ఆయిల్ స్పిల్ అవుతుంది లేదా ఆ వైబ్రేషన్స్ కి కోర్ రిలీఫ్స్ అని చచ్చిపోవడం మనకు గ్రేట్ బ్యారియర్ రీఫ్ అని ఈస్టర్న్ ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటుంది ఆస్ట్రేలియా చుట్టుపక్క ప్రాంతం అంతా కూడా ఈస్టర్న్ ఆస్ట్రేలియా చుట్టుపక్కల అంతా కూడా ఈ ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా బే బ్యా కోరల్ లీవ్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా అంత పెద్ద కోరల్ అంటే ఆల్మోస్ట్ సైజ్ ఆఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుంది కోరల్ లీఫ్ అంటే నీ అక్వేరియంలో పట్టే కోరల్ లీఫ్ నుంచి ఆ హాఫ్ ఆఫ్ ఇండియా సైజ్ ఉంది కోరల్ లీఫ్ వరకు అంటే అంత ఒక ఆర్గనిజం కాదు అలా అన్ని కలిపి ఓకే అంత పెద్ద కోరల్ లీవ్స్ కూడా ఉంటాయి In fact, we have to export the anthracite coal in Australia and we have to export the anthracite coal. The Great Barrier Reef is made of coral leaves and the coral leaves are distributed in India. We have to export the coal in Australia and we have to export the coal in America. The reason is that you have to export the coal in Haran Mogis and you have to export the coal in Haran Mogis. Simple logic. So, the reason is that you have to do it. పిల్లి పాలు తాగలేదు అందుకోసం కాలేజ్ స్కూల్కి రాలేదు అని చెప్పేసి చిన్నప్పుడు కథ చదువుకుంటాం కదా మనము అలా అనమాట దీన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రేడ్ ఇవన్నీ పాలిటిక్స్ ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సో దట్ ఈస్ అబౌట్ కోరల్ సిస్టమ్ కోరల్ లీవ్స్ చాలు దిస్ ఈస్ మోర్ దాన్ సఫిషియంట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ యూ రైట్ దిస్ ఈస్ మోర్ దాన్ సఫిషియంట్ Okay, that's it. This is more than sufficient about coral leaves.